আসসালামু আলাইকুম কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এই সাবজেক্ট হতে আমি আজকে একটি নতুন চ্যাপ্টার পড়াবো আমাদের আজকের চ্যাপ্টার নাম হচ্ছে ফরেন কারেন্সি ট্রানজেকশন যার বাংলা অর্থ বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত লেনদেন যেহেতু আজকে এই চ্যাপ্টারের প্রথম ক্লাস সেহেতু আমরা বেসিক বিষয়গুলো জানবো প্রথমে তারপর শীটের এক নম্বর অঙ্কে সমাধান করা শিখবো আজকে ওকে স্ক্রিনে আমরা দুটি সংজ্ঞা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রথম সংজ্ঞাটি হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ যার বাংলা অর্থ বৈদেশিক বিনিময় আমরা প্রথমেই জানব যে বৈদেশিক বিনিময় বা ফরেন এক্সচেঞ্জ কাকে বলে এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বৈদেশিক বিনিময় বা ফরেন এক্সচেঞ্জ বলে কি বললাম এক দেশের এক দেশের সাথে এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে বৈদেশিক বিনিময় বা ফরেন এক্সচেঞ্জ বলে ঠিক আছে তো আমরা যেটা বুঝতে পারলাম যে এক দেশের সাথে অন্য দেশের লেনদেন বা বিনিময়কে ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক বিনিময় বলে আচ্ছা এরপর আমরা একটু জানি যে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট বা বৈদেশিক বিনিময় হার বিষয়টা কি ঠিক আছে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট যার বাংলা অর্থ বৈদেশিক বিনিময় হার এই বৈদেশিক বিনিময় হার কাকে বলে এটা আমরা একটু জানি আচ্ছা এখানে বলা হয়েছে যে হারে যে হারে একটি দেশের প্রচলিত মুদ্রা অন্য দেশের প্রচলিত মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যায় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে খুবই সিম্পল একটা সংজ্ঞা আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ যে হারে একটি দেশের প্রচলিত মুদ্রা অন্য দেশের প্রচলিত মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যায় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে আচ্ছা আমরা একটা উদাহরণ দেখি এখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সাতাত্তর টাকা দিয়ে বাংলাদেশের সাতাত্তর টাকা দিয়ে যদি আমেরিকার এক ডলার ক্রয় করা যায় তাহলে টাকা এবং ডলারের বিনিময় হার হবে সাতাত্তর ইস্টু এক বা সাতাত্তর টাকা সমান এক ডলার বিষয়টা আশা করি সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ যে বাংলাদেশের সাতাত্তর টাকা দিয়ে যদি আমেরিকার এক ডলার ক্রয় করা যায় বাংলাদেশের সাতাত্তর টাকা দিয়ে যদি আমেরিকার এক ডলার ক্রয় করা যায় তাহলে টাকা এবং ডলারের বিনিময় হার কত হবে সাতাত্তর ইস্টু এক বা সাতাত্তর টাকা ইকাল টু এক ডলার এই হচ্ছে আমাদের বিষয় আচ্ছা তো আমরা হচ্ছে ফরেন এক্সচেঞ্জ বা বৈদেশিক বিনিময় কাকে বলে এটাও জানলাম বৈদেশিক বিনিময় হার কাকে বলে এটাও আমরা জানলাম ঠিক আছে বৈদেশিক বিনিময় কাকে বলে যে এক দেশের সাথে অন্য দেশের বিনিময় বা লেনদেনকে আমরা বৈদেশিক বিনিময় বা ফরেন এক্সচেঞ্জ বলে থাকি তারপরে বৈদেশিক বিনিময় হার বিষয়টা কি যে হারে একটি দেশের প্রচলিত মুদ্রা অন্য দেশের প্রচলিত মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যায় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে বা ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট বলে যদি কেউ উদাহরণ জানতে চায় তাহলে বিষয়টা এভাবে বলবে যে বাংলাদেশের সাতাত্তর টাকা দিয়ে যদি আমেরিকার এক ডলার ক্রয় করা যায় তাহলে টাকা ও ডলারের বিনিময় হার কত হবে সাতাত্তর ইস্টু এক বা সাতাত্তর টাকা সমান এক ডলার অর্থাৎ সাতাত্তর টাকা দিয়ে আমরা হচ্ছে এক ডলার কিনতে পারবো তাহলে এই যে সাতাত্তর ইস্টু এক লিখলাম এটাকেই বলা হয় বিনিময় হার ঠিক আছে বৈদেশিক বিনিময় হার আচ্ছা এরপর আমরা জানবো যে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বা প্রত্যক্ষ বিনিময় হার কাকে বলে ঠিক আছে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বা প্রত্যক্ষ বিনিময় হার কাকে বলে আচ্ছা এখানে সুন্দর একটা সংজ্ঞা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কত একক স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন তা পরিমাপ করা হয় প্রত্যক্ষ বিনিময় হার ধারা এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কত একক স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন তা পরিমাপ করা হয় প্রত্যক্ষ বিনিময় হার ধারা আমেরিকার প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বিনিময় হার নির্ণয় করা যায় আমেরিকার প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে প্রত্যক্ষ বিনিময় হার নির্ণয় করা যায় তা আমরা ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেটের একটা সূত্র দেখতে পাচ্ছি যে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট আমরা কীভাবে বের করতে পারি ইউএস ডলার ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালুকে আমরা হচ্ছে ভাগ করব ওয়ান ফরেন কারেন্সি ইউনিট দ্বারা এফসি ইউ দিয়ে কী বোঝায় ওয়ান ফরেন কারেন্সি ইউনিট তো ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট যখন বের করতে বলবে আমরা ইউএস ডলার ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালুকে ইউএস ডলার ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালুকে আমরা ওয়ান ফরেন কারেন্সি ইউনিট দ্বারা ভাগ করব তাহলে হচ্ছে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বের হয়ে যাবে ঠিক আছে এই সূত্রটা হচ্ছে আমেরিকার প্রেক্ষাপটে আমরা প্রত্যক্ষ বিনিময় হার নির্ণয় করেছি হ্যাঁ ইউএস ডলার ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালুকে আমরা ওয়ান ফরেন কারেন্সি ইউনিট দ্বারা ভাগ করব তাহলেই হচ্ছে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বা প্রত্যক্ষ বিনিময় হার বের হবে আচ্ছা এখানে লিখলাম যে যেমন যদি এক একক ইউরো অর্জন করতে আমেরিকার ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ডলার ব্যয় হয় ঠিক আছে এক একক ইউরো অর্জন করতে এক একক ইউরো অর্জন করতে যদি আমেরিকার ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ডলার ব্যয় হয় তাহলে ইউরো এবং ডলারের ইউরো এবং ডলারের মধ্যকার বৈদেশিক বিনিময় হার হবে তোমার উপরে হচ্ছে ডলার ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো নিচে হচ্ছে আমরা এক ইউরো বসাবো ঠিক আছে ওই যে ইউএস ডলার ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালু 
ইউএস ডলার ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালু কত ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ডলার এই যে ইউএস ডলার ইকুইভ্যালেন্ট ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ডলার তাকে আমরা ভাগ করে দেবো কী দিয়ে কী ধারা ওয়ান ফরেন কারেন্সি ইউনিট ধারা তো ফরেন কারেন্সি তো ইউরো তো ইউরো ধারা আমরা ভাগ করব ওয়ান ইউরো ধারা ভাগ করব আমাদের রেজাল্ট আসলো কত ডলার ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো অর্থাৎ তুমি হচ্ছে এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য হ্যাঁ স্থানীয় ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ডলার ব্যয় করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমেরিকার প্রেক্ষাপটে আমাদের উদাহরণ যে আমাদের এই যে বিনিময় হারটা এইখান থেকে তুমি দেখতে পাবা ঠিক আছে এখান থেকে তুমি বিনিময় হারটা দেখতে পারবা যে আমরা এক একক বৈদেশিক মুদ্রা যদি অর্জন করতে চাই তাহলে স্থানীয় মুদ্রা কতটুকু প্রয়োজন ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো ডলার প্রয়োজন আচ্ছা ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট আমরা হচ্ছে যখনই অঙ্কের মধ্যে দেখতে পাবো যদি প্রশ্নে বলা থাকে যে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট তাহলে তোমার হচ্ছে যেটা ওয়ান ইউনিটে থাকবে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ফরেন কারেন্সি এই জিনিসটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যখন আমরা হচ্ছে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট প্রশ্নে এই কথাটা পাবো হ্যাঁ ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এই কথাটা পাবো তখন ওয়ান ইউনিট যেটা থাকবে হ্যাঁ সেটাই হচ্ছে ফরেন কারেন্সি আর তার সাথে হচ্ছে ডোমেস্টিক কারেন্সির যেই অনুপাতটা সেটা দেওয়া থাকবে ঠিক আছে ওয়ান ইউনিট অফ ফরেন কারেন্সি আমি বললাম হচ্ছে যেই কারেন্সিটা ওয়ান ইউনিটে থাকবে এটা প্রথমও থাকতে পারে শেষেও থাকতে পারে হ্যাঁ যেই কারেন্সিটা ওয়ান ইউনিটে থাকবে সেটা হচ্ছে ফরেন কারেন্সি আর তার সাথে আমাদের স্থানীয় মুদ্রা কতটুকু প্রয়োজন মানে এক ইউনিট যদি আমি ফরেন কারেন্সি কিনতে চাই তাহলে স্থানীয় মুদ্রা কতটুকু প্রয়োজন হ্যাঁ সেটা আমাদের পাশে দেওয়া থাকবে আচ্ছা তাহলে পুরো বিষয়টা আমরা যেটা বুঝতে পারলাম আর কি যে প্রত্যক্ষ বিনিময় হার যার ইংরেজি হচ্ছে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট কাকে বলে যে এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য এই যে দেখো এক একক বৈদেশিক মুদ্রা ঠিক আছে ফরেন কারেন্সি কত একক এক একক এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কত একক স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন কত একক স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন হ্যাঁ হাউ মেনি ইউনিটস অফ ডোমেস্টিক কারেন্সি কত একক স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন হুম তা পরিমাপ করা হয় প্রত্যক্ষ বিনিময় হার ধারা তো যখন অঙ্কের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিময় হার দেওয়া থাকবে তখন যেই কারেন্সিটা এক ইউনিটে থাকবে সেটা হবে ফরেন কারেন্সি হ্যাঁ তো আমরা ফরেন কারেন্সিটা যদি পেয়ে যাই তাহলে সমানের পরে যে অংশটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের ডোমেস্টিক কারেন্সি ডোমেস্টিক কারেন্সিটা হইতে পারে ধরো টু ডোমেস্টিক কারেন্সি হইতে পারে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডোমেস্টিক কারেন্সিটা হইতে পারে তোমার হচ্ছে পয়েন্ট এইট সিক্স এক একক সমান ডোমেস্টিক কারেন্সি বিভিন্ন ধরনের হইতে পারে ঠিক আছে তো আমাদের হচ্ছে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট যখন প্রশ্নে বলা থাকবে তখন হচ্ছে ওয়ান ইউনিট যেটা পাবা সেটা হচ্ছে ফরেন তার সাথে যেটা থাকবে সেটাকে তোমরা ডোমেস্টিক কারেন্সি বা লোকাল কারেন্সি বলবা আচ্ছা এরপর আসো আমরা আরেকটা সংজ্ঞা শিখি সেটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বা পরোক্ষ বিনিময় হার বিষয়টা কি ঠিক আছে ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বা পরোক্ষ বিনিময় হার বিষয়টা কি আচ্ছা প্রত্যক্ষ বিনিময় হারের ঠিক বিপরীত হল পরোক্ষ বিনিময় হার আমেরিকার প্রেক্ষাপটে নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে পরোক্ষ বিনিময় হার নির্ণয় করা যায় তাহলে বিষয়টা আমরা কি বুঝতে পারলাম যে প্রত্যক্ষ বিনিময় হারের ঠিক বিপরীত হলো পরোক্ষ বিনিময় হার যার কারণে সূত্রটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেটটাকে জাস্ট আমরা উল্টাই দিয়েছি ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট যখন আমরা বের করতে চাবো হ্যাঁ তখন আমরা কি করতেছি যে ওয়ান বাই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট লিখতেছি তার মানে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেটের ঠিক বিপরীত আমাদের কিন্তু সংজ্ঞার মধ্যেই বলা আছে যে প্রত্যক্ষ বিনিময় হারে ঠিক বিপরীত হলো পরোক্ষ বিনিময় হার তাহলে প্রত্যক্ষ বিনিময় হারের বিপরীত তাই না তো ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেটের সূত্রটা কি হবে ওই প্রত্যক্ষ বিনিময় হারের বিপরীত অর্থাৎ ওয়ান বাই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট ওয়ান বাই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এটা হবে কি ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেটের সূত্র আর প্রশ্নে যখন ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দেওয়া থাকবে হ্যাঁ মানে বলাই থাকবে ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এই কথাটা যদি বলা থাকে তাহলে যেটা ওয়ান ইউনিটে থাকবে সেটা হবে ডোমেস্টিক কারেন্সি আর এই ডোমেস্টিক কারেন্সি বরাবর তোমার হচ্ছে থাকতে পারে ফরেন ফরেন কারেন্সি সেটা একের বেশি কম যে কোনো কিছু হইতে পারে ঠিক আছে বাট যেটা হচ্ছে ওয়ান ইউনিট থাকবে হ্যাঁ সেটাকে বলা হবে কি ডোমেস্টিক কারেন্সি আর এই ডোমেস্টিক কারেন্সির সাথে আমাদের হচ্ছে ফরেন কারেন্সির অনুপাতটা দেওয়া থাকবে এই হচ্ছে আমাদের ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট অর্থাৎ ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট আমাদের বোঝা হয়েছে এখন আমরা জানব হচ্ছে আরও তিনটা আইটেম যে স্পট রেট বা উৎস হার কাকে বলে ঠিক আছে স্পট রেট বা উৎস হার কাকে বলে উৎস হার হচ্ছে এমন একটি বিনিময় হার উৎস হার হচ্ছে এমন একটি
এই এখনকার যে বিনিময় হার সেই বিনিময় হারটাকে বলা হয় উৎস হার ঠিক আছে মানে এই মুহূর্তে বাজারে যে বিনিময় হারটা চলমান সেই বিনিময় হারটাকে বলা হয় এক্সপোর্ট রেট বা উৎস হার এরপর আসো কারেন্ট রেট বা বর্তমান হার বিষয়টা কি উদ্বৃত্ত পত্র যার ইংরেজি হচ্ছে ব্যালেন্স শিট অথবা আর্থিক অবস্থার বিবরণী যার ইংরেজি হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন হ্যাঁ ব্যালেন্স শিট বা স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন প্রস্তুত করার তারিখে যে উচ্চ হার বিদ্যমান থাকে তাকে বর্তমান হার বা কারেন্ট ডেট বলে মানে যখন আমরা হচ্ছে ব্যালেন্স শিট মানে উদ্বৃত্ত পত্র বা স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন বা আর্থিক অবস্থার বিবরণী তৈরি করব হ্যাঁ তৈরি করার সময় মানে যেই তারিখ যেই তারিখে তৈরি করব ওই সময়ে যে এক্সপোর্ট রেট বিদ্যমান থাকে ব্যালেন্স শিট করার সময় যে এক্সপোর্ট রেট বিদ্যমান থাকে তাকেই বর্তমান হার বা কারেন্ট রেট বলে এরপর আসো ফরওয়ার্ড এক্সচেঞ্জ রেট বা আগাম বিনিময় হার বিষয়টা কি বা অগ্রিম বিনিময় হার বিষয়টা কি আচ্ছা এটা আরও বিস্তারিত বুঝাইতে হবে আমি যা সংক্ষেপে লিখে রাখলাম ঠিক আছে এটা একটা ভাইটাল টপিক্স মানে আরও বিস্তারিত আরও ডিপলি শিখতে হবে আর কি যে ফরওয়ার্ড রেট বিষয়টা কি আমি যা সংক্ষেপে একটু বলে দিচ্ছি আজকে যেহেতু ফরওয়ার্ড রেট নিয়ে আমি আলোচনা না করলেও হয় কারণ আজকে এই এই ফরওয়ার্ড এক্সচেঞ্জ রেটের কোনো অঙ্ক আমি আজকে করব না তো যার কারণে এটা নিয়ে আর বিস্তারিত লিখলাম না জাস্ট হালকা একটা ধারণা তোমাদেরকে দিয়ে রাখতেছি পরবর্তীতে আমি এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে বলা হয়েছে অগ্রিম বা আগাম অগ্রিম বা আগাম বিনিময় হার অগ্রিম বা আগাম বিনিময় হার হচ্ছে ভবিষ্যতে যে হারে এক্সচেঞ্জ ব্রোকারের সাথে মুদ্রা বিনিময় করা হবে তার চুক্তি অগ্রিম বা আগাম বিনিময় হার হচ্ছে ভবিষ্যতে যে হারে এক্সচেঞ্জ ব্রোকারের সাথে মুদ্রা বিনিময় করা হবে তার চুক্তি আপাতত এইটুকু মনে রাখো যে ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট হারে এক্সচেঞ্জ ব্রোকারের সাথে আমরা হচ্ছে মুদ্রা বিনিময় করব এই চুক্তিটাকে বলা হয় ফরওয়ার্ড এক্সচেঞ্জ রেট বা অগ্রিম বা আগাম বিনিময় হার ঠিক আছে পরবর্তীতে আমি বিস্তারিত আরও ক্লিয়ার করে বুঝাবো আচ্ছা এখন আসো আমরা শীটের এক নম্বর অঙ্কটা করি মোটামুটি যে বেসিকগুলো বুঝাইছি এগুলো হচ্ছে ভালো করে একটু পড়বা হ্যাঁ তাহলেই কিন্তু অঙ্কগুলা করতে পারবা ঠিক আছে এগুলোই মোটামুটি বেসিক এখন আমরা শীটের এক নম্বর অঙ্কের সমাধান করা শিখবো আচ্ছা আমরা স্ক্রিনের শীটের এক নম্বর অঙ্কটি দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা হয়েছে সাপোজ দ্য ডিরেক্ট ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট ইন ইউএস ডলার্স আর ইউএস ডলারে প্রত্যক্ষ বিনিময় হার নিচে দেওয়া আছে তো প্রত্যক্ষ বিনিময় হার কিভাবে দেওয়া আছে ওয়ান ব্রিটিশ পাউন্ড ওয়ান ব্রিটিশ পাউন্ড সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার এটা হচ্ছে একটা ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট আবার ওয়ান কানাডিয়ান ডলার ইকাল টু ডলার এটা হচ্ছে আরেকটা ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এখন এই যে দুইটা ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দেওয়া আছে এখান থেকে প্রথমত তোমার বের করতে হবে যে কোনটা ফরেন কারেন্সি আর কোনটা হচ্ছে লোকাল কারেন্সি বা ডোমেস্টিক কারেন্সি এটা ফাইন্ড আউট করতে হবে ঠিক আছে তা আমি বলেছিলাম যে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট হ্যাঁ ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট যখন প্রশ্নে দেওয়া থাকবে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট যখন প্রশ্নে দেওয়া থাকবে তখন ওয়ান ইউনিট যেটা থাকবে সেটা ফরেন কারেন্সি ওয়ান ইউনিট যেটা থাকবে সেটা হবে কি ফরেন কারেন্সি আর ফরেন কারেন্সির সাথে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ডোমেস্টিক কারেন্সি বা লোকাল কারেন্সি হ্যাঁ তো আমি এটাকে ডোমেস্টিক কারেন্সি সংক্ষেপে ডিসি লিখে রাখলাম তো আমরা যেটা বুঝতে পারলাম আর কি যে অঙ্কের শুরুতেই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দেওয়া আছে অঙ্কের শুরুতেই কি দেওয়া আছে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দেওয়া আছে ইন ইউএস ডলার ইউএস ডলারে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বা প্রত্যক্ষ বিনিময় হার নিচে দেওয়া আছে তো প্রত্যক্ষ বিনিময় হারটা কীরকম যে ওয়ান ব্রিটিশ পাউন্ড সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার তো যখন আমি দেখলাম ওয়ান ব্রিটিশ পাউন্ড আছে তখন আমি বুঝতে পারলাম এটা হচ্ছে এক একক বৈদেশিক মুদ্রা এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য আমার দেশীয় মুদ্রা প্রয়োজন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার আমি সংজ্ঞা থেকেই তো বুঝতে পারছি হ্যাঁ এক একক বৈদেশিক মুদ্রা এই যে বলা আছে এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কত একক স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কত একক স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন তো যেহেতু এক একক বৈদেশিক মুদ্রা সংজ্ঞাতেই বলা আছে এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য কত একক স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন তা পরিমাপ করা হয় প্রত্যক্ষ বিনিময় হার ধারা তাহলে প্রত্যক্ষ বিনিময় হার যখন প্রশ্নে দেওয়া থাকবে তখন এক একক যেই মুদ্রাটা থাকবে সেটাই হবে বৈদেশিক মুদ্রা বা ফরেন কারেন্সি এক একক ঠিক আছে এক একক এই যে দেখো ওয়ান ব্রিটিশ পাউন্ড লেখা আছে এটা হচ্ছে এক একক বৈদেশিক মুদ্রা আমি উপরে এফসি লিখে রাখলাম তো এক একক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য আমাদের দেশীয় মুদ্রা বা স্থানীয় মুদ্রা প্রয়োজন কতটুকু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার প্রয়োজন এটা হচ্ছে আমাদের ডোমেস্টিক কারে
আচ্ছা তার মানে আমাদের অঙ্কের শুরুতে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দেওয়া আছে আমাদের কাছে দুইটা ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দেওয়া আছে এখন এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে বলেছে হোয়াট আর দ্য ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট পরোক্ষ বিনিময় হার নির্ধারণ করো পরোক্ষ বিনিময় হার নির্ধারণ করো ফর ব্রিটিশ পাউন্ড অ্যান্ড কানাডিয়ান ডলার ব্রিটিশ পাউন্ডের জন্য ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট কত আবার কানাডিয়ান ডলারের জন্য ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট কত এই দুইটা আইটেম আমাদের এখন বের করতে হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট এ তো আসো আগে রিকোয়ারমেন্ট এ করে ফেলি এ নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে লিখলাম ক্যালকুলেশন অফ ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট ক্যালকুলেশন অফ কি লিখলাম ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট ক্যালকুলেশন অফ ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এখন ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট যখন বের করতে বলছে তখন আমরা ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেটের যে সূত্র আছে ওয়ান বাই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট আমরা সেই সূত্র প্রয়োগ করে ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বের করব একবার ব্রিটিশ পাউন্ডের ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বের করতে হবে আর একবার কানাডিয়ান ডলারের জন্য ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বের করতে হবে তা আমি প্রথমে লিখব ক্যালকুলেশন অফ ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট তারপরে লিখব ফর ব্রিটিশ পাউন্ড ব্রিটিশ পাউন্ডের জন্য আমাদের ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বের করার সূত্র কি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট তাহলে ওয়ানের জায়গায় ওয়ান বসে আর ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট তুমি হচ্ছে গিয়ে অঙ্কের শুরুতেই পাইস যে ওয়ান ব্রিটিশ পাউন্ড সমান ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার এই যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার এইটাই হচ্ছে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট তো আমরা ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট হিসাবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার বসাবো তারপরে আমরা ওয়ানকে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার দিয়ে ভাগ করবো রেজাল্ট আসবে কত পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ পাশে লিখবা ব্রিটিশ পাউন্ড ঠিক আছে যেহেতু আমি ব্রিটিশ পাউন্ডের জন্য ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বের করতেছি সেহেতু রেজাল্টটা কিসে আসবে ওয়ান পয়েন্ট সরি পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ব্রিটিশ পাউন্ড আসবে পাশে লিখবা ফর ডলার ওয়ান মানে এক ডলারের জন্য আমাদের ব্রিটিশ পাউন্ড প্রয়োজন কতটুকু পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এতটুকু ব্রিটিশ পাউন্ড প্রয়োজন মানে যখন তোমার ইরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট থাকে প্রশ্নে হ্যাঁ তখন হচ্ছে ওয়ান ব্রিটিশ পাউন্ড সমান কত ডলার পাওয়া যায় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার পাওয়া যায় এটি তো হিসাব তাই না আর ইনডিরেক্টে উল্টা ওয়ান ডলারের বিপরীতে কতটুকু ব্রিটিশ পাউন্ড পাওয়া যাবে সেটা আমরা বের করতেছি ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেটে উল্টা হ্যাঁ ওয়ান ডলারের জন্য কতটুকু ব্রিটিশ পাউন্ড প্রয়োজন তাহলে আমরা ব্রিটিশ পাউন্ডের যে ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বের করলাম ওয়ান বাই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এই সূত্রটা প্রয়োগ করলাম দেন হচ্ছে রেজাল্ট আসলো পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ এটা পাশে লিখতে হবে ব্রিটিশ পাউন্ড মানে যার জন্য তুমি এক্সচেঞ্জ রেট বের করবা হ্যাঁ রেজাল্টটা তো সেই হিসাবেই আসবে তাই না পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ব্রিটিশ পাউন্ড আসলো পাশে লিখতে হবে ফর ওয়ান ডলার তার মানে এক ডলারের জন্য আমাদের ব্রিটিশ পাউন্ড প্রয়োজন কতটুকু পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ আচ্ছা এরপর আসো কানাডিয়ান ডলারের জন্য আমরা দেখব যে মানে এক ডলারের সাহায্যে কতটুকু কানাডিয়ান ডলার পাওয়া যায় তা আমরা লিখলাম ফর কানাডিয়ান ডলার কানাডিয়ান ডলারের ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেটের সূত্র হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট তো ওয়ানের জায়গায় ওয়ান বসলো আর ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এটা আমাদের প্রশ্ন দেওয়াই আছে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট এই যে কানাডিয়ান ডলারের বরাবর ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দেওয়া আছে পয়েন্ট সেভেন ফোর সো আমি ওয়ান ডিভাইড বাই পয়েন্ট সেভেন ফোর বসালাম দেন ভাগ করলাম রেজাল্টটা কানাডিয়ান ডলারে আসবে ঠিক আছে মানে যার জন্য তুমি ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট বের করবা রেজাল্টটা সেই অনুযায়ী আসবে সেই মুদ্রাতেই আসবে পাশে লিখতে হবে ফর ডলার ওয়ান তার মানে এক ডলারের জন্য কানাডিয়ান ডলার লাগবে কতটুকু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ওয়ান ফোর মানে আমাদের প্রশ্নে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দেওয়া ছিল যে এক কানাডিয়ান ডলার দিয়ে তুমি হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফোর ডলার পাবা আর ইনডিরেক্টের ক্ষেত্রে বের করা হয় এক ডলার দিয়ে কতটুকু কানাডিয়ান ডলার পাবা ঠিক আছে এটার উল্টা ডিরেক্টের উল্টাই হচ্ছে ইনডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট তা আমরা এক ডলারের সাহায্যে কানাডিয়ান ডলার পাবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ফাইভ ওয়ান ফোর আচ্ছা এরপর আসো আমাদের বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা বলছে হাউ মেনি পাউন্ডস যে পাউন্ডসের নিচে একটু দাগ দিই বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টটা বলছে হাউ মেনি পাউন্ডস মাস্ট বি এ ব্রিটিশ কোম্পানি পে মানে একটা ব্রিটিশ কোম্পানিকে অবশ্যই কত পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে টু পারচেস গুডস কস্টিং টাকা সরি কস্টিং ডলার এইট থাউজেন্ড ফ্রম এ ইউএস কোম্পানি মানে একটা ইউএস কোম্পানি থেকে আট হাজার ডলারের পণ্য পারচেস করা হয়েছিল হ্যাঁ আট হাজার ডলারের পণ্য পারচেস করা হয়েছিল তাহলে ব্রিটিশ কোম্পানিকে কত পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে আমাদের এই অঙ্কে পাউন্ড কি ডোমেস্টিক কারেন্সি নাকি হচ্ছে ফরেন কারেন্সি এই যে দে
তাহলে যখনই পাউন্ডস বের করতে বলছে আমি বুঝতে পারছি যে আমাদের এটা দেশীয় মুদ্রা বা স্থানীয় মুদ্রা বের করতে বলে নাই আমাদের হচ্ছে ব্রিটিশ পাউন্ড বের করতে বলছে দ্যাটস মিন ফরেন কারেন্সি বের করতে বলছে ঠিক আছে আমাদের কি বের করতে বলছে ফরেন কারেন্সি বের করতে বলছে এখন ফরেন কারেন্সি বের করব যে একটা ব্রিটিশ কোম্পানি হ্যাঁ কতটুকু ফরেন কারেন্সি পরিশোধ করবে কেন ফরেন কারেন্সি পরিশোধ করবে কারণ ইউএস কোম্পানির কাছ থেকে আট হাজার ডলারের পণ্য ক্রয় করা হয়েছে এখন এই আট হাজার ডলারের পণ্য ক্রয় করার কারণে কত পাউন্ড পরিশোধ করতে হবে তো পাউন্ডটা যেহেতু ফরেন কারেন্সি তা আমি ফরেন কারেন্সি ইউনিটটা যখন বের করব তখন কি করব ওই যত অ্যামাউন্টের আমি পণ্য কিনছি ঠিক আছে সেই অ্যামাউন্টটাকে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দ্বারা ভাগ করে দিব মানে এটা জাস্ট একটা সহজ একটা টেকনিক আর কি হ্যাঁ যে যখন হাউ মেনি পাউন্ডস মানে যখন মুদ্রার নামটা বলবে তখন তোমার চিন্তা করতে হবে যেই মুদ্রার কথাটা বলছে সেই মুদ্রাটা কি ফরেন নাকি লোকাল হ্যাঁ তো যদি দেখো ফরেন তাহলে যত টাকার পণ্য কিনছো হ্যাঁ মানে যত অর্থের পণ্য কিনছো সেই অর্থটাকে বা সেই অ্যামাউন্টটাকে তুমি ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দ্বারা ভাগ করে দিবা আর সি নাম্বার যে রিকোয়ারমেন্টটা হ্যাঁ বি তো বুঝলা সি নাম্বার যে রিকোয়ারমেন্টটা হাউ মেনি ইউএস ডলার মাস্ট বি পেইড পরে পার্চেস কস্টিং চার হাজার কানাডিয়ান ডলার মানে চার হাজার কানাডিয়ান ডলারের হ্যাঁ গুডস তুমি পার্চেস করছো হ্যাঁ চার হাজার কানাডিয়ান ডলারের পণ্য তুমি পার্চেস করছো এখন তোমাকে কত ইউএস ডলার পরিশোধ করতে হবে এখন তোমার বুঝতে হবে যে ইউএস ডলার এটা কি ফরেন নাকি ডোমেস্টিক তা আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইউএস ডলারটা হচ্ছে ডোমেস্টিক তার মানে ওই ডোমেস্টিক কারেন্সি যখন বের করতে বলবে তখন যত অ্যামাউন্টের পণ্য কিনছো সেই অ্যামাউন্টের সাথে এই অ্যামাউন্টের সাথে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট গুণ করতে হবে এটা কিন্তু একটা টেকনিক ঠিক আছে এটা কিন্তু টেকনিক আমি জাস্ট তোমাদেরকে টেকনিকটা শিখাই দিচ্ছি হ্যাঁ কারণ অঙ্কের সলিউশন দেখে তো অঙ্ক করানোই যায় বাট তুমি যদি ধরতেই না পারো যে কখন ভাগ কখন গুণ তাহলে তো সমস্যা হয়ে যাবে তাই না তো আমি সেই বিষয়টাই বলে দিচ্ছি আর কি যে যখনই হাউ মেনি পাউন্ডস বলবে হাউ মেনি পাউন্ডস তখন তোমার চিন্তা করতে হবে এই পাউন্ডটা কি ফরেন নাকি ডোমেস্টিক তো যদি দেখো যে ফরেন ফরেন পাউন্ডটা হচ্ছে ফরেন তাহলে যত টাকার পণ্য কিনছো তাকে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দিয়ে ভাগ করবা তাহলেই ফরেন কারেন্সি ইউনিট চলে আসবে আর যখন আবার বলবে হাউ মেনি ডলার ইউএস ডলার মাস বি পেইড কতটুকু ইউএস ডলার পরিশোধ করতে হবে যদি চার হাজার কানাডিয়ান ডলারের পণ্য আমি পারচেস করি হ্যাঁ মানে চার হাজার কানাডিয়ান ডলারের পণ্য পারচেস করছি এখন আমি কতটুকু ইউএস ডলার পরিশোধ করব তাহলে ইউএস ডলারটা তো ডোমেস্টিক কারেন্সি তাই না এটা আমরা অঙ্কের শুরুতে পরে বুঝতে পারছিলাম যে ইউএস ডলারটা হচ্ছে ডোমেস্টিক কারেন্সি তো ডোমেস্টিক কারেন্সি যদি বের করতে বলে তাহলে অ্যামাউন্টের সাথে এক্সচেঞ্জ রেটটা গুণ করতে হবে ডি এক্সচেঞ্জ রেট কী করতে হবে গুণ করতে হবে তো এই দুইটা আইটেম এখন আমরা সমাধান করে ফেলি আমাদের বি নাম্বার যে রিকোয়ারমেন্ট বি নাম্বার রিকোয়ারমেন্টে আমরা লিখবো যে ফরেন কারেন্সি ইউনিট হ্যাঁ ওই ডলারটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট মানে আমি আট হাজার ডলারের পণ্য গেছি তাই না তো আট হাজার ডলার ওই ডলারটা আমরা উপরে বসাবো তাকে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দিয়ে ভাগ করব ডলার মানে আট হাজার ডলার উপরে বসাইলাম ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ওই যে পাউন্ডের বিপরীতে দেখো ডলার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো বলা আছে হ্যাঁ সো আমরা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ডলার দিয়ে ভাগ করবো যে রেজাল্টটা বেরোবে সেটা তোমার ফরেন কারেন্সিতে বেরোবে অর্থাৎ পাঁচ হাজার ব্রিটিশ পাউন্ড বেরোবে অর্থাৎ আমি আট হাজার ডলারের আট হাজার ডলারের পণ্য পারচেস করেছিলাম ঠিক আছে আট হাজার ডলারের পণ্য পারচেস করেছিলাম এখন আমি পাউন্ড পরিশোধ করব মানে আট হাজার ডলারের পণ্য পারচেস করছিলাম এখন আমি পাউন্ড পরিশোধ করব এখন পাউন্ডটা তো ফরেন তাহলে ফরেন কারেন্সি ইউনিট যদি বের করতে চাই তাহলে যত টাকার পণ্য কিনছি সেই অ্যামাউন্টটাকে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট দ্বারা ভাগ করতে হবে তো আমরা হচ্ছে আট হাজার ডলারের পণ্য কিনছি তাকে আমরা ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট ডিইআর দ্বারা ভাগ করব দ্যাটস মিন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো এটা হচ্ছে পাউন্ডের বিপরীতে ডলারের বিনিময় হার হ্যাঁ প্রত্যক্ষ বিনিময় হার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো দ্বারা ভাগ করলে আমাদের ত্রিশ পাউন্ড বেরোলো পাঁচ হাজার আচ্ছা এরপরে আমাদের একটা রিকোয়ারমেন্ট আছে সি নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট সেখানে আমাদের হাউ মেনি ইউএস ডলার মানে ডোমেস্টিক কারেন্সিটা বের করতে বলছে ইউএস ডলার কিন্তু ডোমেস্টিক কারেন্সি হ্যাঁ বা স্থানীয় মুদ্রা স্থানীয় মুদ্রা বের করতে বলছে আমি চার হাজার কানাডিয়ান ডলারের পণ্য কিনছিলাম এখন চার হাজার কানাডিয়ান ডলারের পণ্য কিনছিলাম এখন আমি এই মূল্যটা পরিশোধ করতে চাচ্ছি সো আমার কতটুকু ইউএস ডলার পরিশোধ করতে হবে এখন ইউএস ডলারটা যেহেতু আমাদের ডোমেস্টিক কারেন্সি বা স্থানীয় মুদ্রা বা লোকাল কারেন্সি হ্যাঁ সেও তো আমাদের কি করতে হবে অ্যামাউন্টের সাথে ডিরেক্ট এক্সচেঞ্জ রেট গুণ করতে হবে
ডিপ্লিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ্টিপ